ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സാം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവാലുവേഷൻ്റെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് ആദ്യ ചോദ്യം നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് വിൽ ബി കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്താണ് യെസ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആണ് ഞാൻ നോക്കൂ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഈസ് കമ്പൽസറി ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നാണ് എന്ന് എന്താണ് യെസ് നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദെൻ റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഫോർ എനി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫ്രം ആക്ടിവിറ്റി ടു ടു സിക്സ് രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ ഫോർ എന്താണ് ആൻസർ ഓൾ ദ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ദ സെലക്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സെലക്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിനും കൂടി ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി വൺ നോക്കാം ത്രൂ കേരള കേരളത്തിലൂടെ അല്ലേ ഓക്കെ റൈഡ് എ നോട്ട് ഓൺ കേരള യൂസിങ് ദ ഗിവൺ ഹിൻസ് തന്നിട്ടുള്ള ഹിൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം എന്തൊക്കെ ഹിൻസ് ആണ് കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് യെസ് ഫോർട്ടീൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പതിനാല് ജില്ലകൾ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ് തലസ്ഥാനം യെസ് തിരുവനന്തപുരം ദൻ ഫോംഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരളം രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളത് ദെൻ വൺ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ദൻ ദ ലാൻഡ് വിത്ത് നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ഇത്രയും ഹിൻസ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം യെസ് കേരള ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് കേരളം എന്താണ് ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണല്ലേ ദെൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കേരള ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കേരള ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ദ നവംബർ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആസ് കേരള പിറവി ദിനം നവംബർ ഒന്ന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് അതെ കേരള പിറവി ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു ദ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് കേരള ഈസ് തിരുവനന്തപുരം ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് കേരള ഏതാണ് ട്രിവാൻഡ്രം അല്ലേ സോ നമുക്ക് എഴുതാം ദ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് കേരള ഈസ് ത്രിവാൻഡ്രം കേതേ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കൂട്ടുകാരെ യെസ് എ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് കേരള ഈസ് ത്രിവാൻഡ്രം ദെൻ ദർ ആർ ഫോർട്ടീൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഇൻ കേരള ദെൻ എന്താണ് യെസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കേരള ഈസ് മലയാളം ദെൻ കേരള ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ് വിത്ത് ഫോർട്ടി ഫോർ റിവേഴ്സ് സോ മെനി ലേക്സ് ഹിൽസ് ആൻഡ് വാലീസ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സും കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കിയാലോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് സർക്കിൾ സ്റ്റേറ്റ് സിമ്പിൾസ് ഓഫ് കേരള ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസിൽ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് സർക്കിൾ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടീക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എലിഫൻ്റ് ഉണ്ട് ബനിയൻ ട്രീ കണിക്കൊന്ന കരിമീൻ ടൈഗർ കോക്കനറ്റ് ട്രീ നീലഗിരി താർ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും യെസ് നമുക്കറിയാം എലിഫൻ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ദെൻ കണിക്കൊന്ന കരിമീൻ യെസ് കോക്കനറ്റ് ട്രീ അല്ലേ എലിഫൻറ്റ് കണിക്കൊന്ന കരിമീൻ കോക്കനറ്റ് ട്രീ ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ വിച്ച് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള ഏതാണ് കൂട്ടുകാരെ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ആ ഒരു ചെറിയ ജില്ല ഏതാണ് യെസ് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് യെസ് ആലപ്പുഴ ഏതാണ് യെസ് ആലപ്പുഴ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കിയാലോ ആക്ടിവിറ്റി ടു വി അവർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് ദ പിക്ചർ ഡ്രോൺ ബ
യെസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ കൂട്ടുകാരെ എന്തൊക്കെ എഴുതാം യെസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എഴുതാം ദ റിവേഴ്സ് സാൻഡ് മൈനിങ് എഴുതാം അല്ലേ ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുകാർക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ എഴുതുക ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ദൻ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ദൻ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് മൈനിങ് ദൻ ഡംപിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇൻ സീ വേസ്റ്റ് ഓൾ പൊല്യൂഷൻ എല്ലാ പൊല്യൂഷനും അല്ലേ ഒക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ ദൻ മിന്നു ഡിസൈഡ് ടു പ്രിപ്പയർ എ പോസ്റ്റർ ഓൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ദ പോസ്റ്റർ എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ മിന്നു എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ആ പോസ്റ്റർ നമ്മളോട് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതുപോലെ പോസ്റ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് ഭംഗിയായി നിറമൊക്കെ കൊടുത്ത് കൂട്ടുകാർക്ക് അതിലൊരു മെസ്സേജും കൂടി എഴുതി ഇതുപോലെ പോസ്റ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ ആൻഡ് ഡാഷ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ മെൻസ് മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബിയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് എന്താണ് and dash includes the mutually dependent biotic and abiotic factors of a particular place then that we are saying is ecosystem avasa vyavastha le answer is yes ecosystem then activity 3 no ka the world of plants that is the world of plants given below are the names of features of plants that minnu saw around her house endana aa minnu avalde veedinu chuttum kanda chila plants inde names um features um aanu namukku nalgiyittullathu arrange the given details and complete the concept map നമ്മൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ബോക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കൂ കോക്കനട്ട് ട്രീ ഗ്രാസ് ഷൂ ഫ്ലവർ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ബീൻസ് ഷുഗർ കെയിൻ പാരലൽ വിനേഷ്യൻ റെട്ടിക്കുലർ വിനേഷ്യൻ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ലേ അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഓക്കെ പ്ലാൻസ് ഏതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫീച്ചർ ഓഫ് റൂഡ് സിസ്റ്റം അല്ലേ ദൻ ഫീച്ചർ ഓഫ് വെനേഷൻ ആണ് ദൻ ഫീച്ചർ ഓഫ് വെനേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കൂ ഏതൊക്കെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ബീൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ എന്താ അടുത്തുള്ളത് കോക്കനട്ട് ട്രീ അപ്പോൾ അത് നേരെ മുകളിൽ ഏതായിരിക്കും കൂട്ടുകാരെ എഴുതേണ്ടത് ബീൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫീച്ചർ ഓഫ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഏതായിരിക്കും യെസ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏതായിരിക്കും ഫീച്ചർ ഓഫ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം യെസ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഇത് എൻ്റെ വിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും യെസ് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വിനേഷനല്ലേ ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എഴുതാം കൂട്ടുകാരെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെ എഴുതാം യെസ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീയും എഴുതാം ഷൂ ഫ്ലവറും എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ദെൻ വിനേഷൻ ഏതാണ് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ബനാന ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ബീൻസ് ആൻഡ് ഷൂ ഫ്ലവർ ഓക്കെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ പിന്നെ യെസ് ബീൻസ് ആൻഡ് ഷൂ ഫ്ലവർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് എഴുതാം യെസ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണല്ലേ അതിലേ വരിക നോക്കൂ ഇവിടെ ഏതാണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കോക്കനട്ട് ട്രീ ആണ് ഏതായിരിക്കും റൂട്ട് സിസ്റ്റം യെസ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ദെൻ വീനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പാരലൽ ആയിരിക്കും പാരലൽ വീനേഷൻ ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് ഷുഗർ കെയിനും ഗ്രാസും എളുപ്പവലി പ്രവർത്തനം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കിയാലോ ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ടാപ്രൂസ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഗ്രോസ് മോർ ഡീപ്ലി എന്താണ് ആ താഴ്വേർ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ താഴേക്ക് ഡീപ്ലി ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് സോ എന്ത് എഴുതാം ട്രൂ ദ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഗ്രോസ് മോർ ഡീപ്ലി ആ ബോക്സിൽ എന്ത് എഴുതാം ട്രൂ ഇത് ശരിയായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ നോക്കിയാലോ
ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ പുട്ട് എ ടിക് മാർക്ക് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് കോളം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ സീഡ് വണ്ണ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഏതായിരിക്കും സീഡ് വണ്ണ് തന്നെ കൂടുതൽ കാണുമ്പോൾ ഏതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ടാപ്പ് റൂട്ട് ആണോ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ആണോ നമുക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം ഏതാണ് യെസ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതാണത് യെസ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ വീനേഷൻ ഏതായിരിക്കും യെസ് നമുക്കറിയാം പാരലൽ വീനേഷൻ ആയിരിക്കും ദൻ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടി ലെഡൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും യെസ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ സീഡ് ടു ഏതായിരിക്കും അപ്പോൾ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഏതാണ് യെസ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ദൻ വീനേഷൻ ഏതായിരിക്കണം യെസ് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ആയിരിക്കണം ദ നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടി ലെഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ടു ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലേ ഓക്കെ ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ജെമിനേഷൻ ഏത് ഭാഗമാണ് അത് കൂട്ടുകാരെ ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ജെമിനേഷൻ യെസ് ദ റാഡിക്കൽ ആണല്ലേ റാഡിക്കൽ ഓക്കെ ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ജെർമിനേഷൻ ഇസ് ദ റാഡിക്കൽ എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് ഡസ് ദ പ്യൂളിമുൾ പ്ലൂമുൾ ഗ്രോ ഇൻ ടു പൊട്ടേറ്റിക് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ബോക്സ് ഫ്ലവർ സ്റ്റെം ലീഫ് റൂട്ട് ഏതാണ് സ്റ്റെം ആണല്ലേ ഏതാണ് കൂട്ടുകാരെ ആൻസർ എന്താണ് വരിക ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ ഫ്ലവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലീഫ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെം നൽകിയിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് പ്ലിമ്യൂൾ ഗ്രോൺ ഇൻ ടു ഏതാണ് യെസ് സ്റ്റെം ആൻസർ എന്താണ് സ്റ്റെം ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കിയാലോ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഗിവ് ബിലോ ഇസ് എ പിക്ചർ എക്സിബിറ്റഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെലിബ്രേഷൻ കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ദിസ് ഇയർ ഈ വർഷം സ്കൂളിൽ ആ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള എക്സിബിഷന് നൽകിയിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് താഴെ നോക്കാം എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് Yes, read more details about the picture that Minu has noted down in her diary. In the case of Minu, I'll tell you about the details of the diary. General Dyer ordered to fire at the crowd. Then hundreds of Indians lost their lives. Then on 13 April 1919. Then peaceful protests against British cruelty. Then Jalian Valaba ground in India. പഞ്ചാബ് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രൂട്ടലി എഗെയിൻസ് ദ ഇന്ത്യൻസ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഇത് ഏതാണ് ഇൻസിഡൻസ് ദൻ ഹിൻസ് കൂടി വായിച്ചപ്പോൾ യെസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതാണിത് യെസ് ദ ജാലിയൻ വാലാബാക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാണല്ലേ ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് യൂസിങ് ദ ഹിൻസ് ഇൻ ദ ഡയറി ഗിവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ടു നമ്മളോട് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണല്ലേ ഡയറിയിൽ നമുക്ക് കുറേ ഹിൻസ് നൽകിയിട്ടില്ലേ ആ ഹിൻസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് ജാലിയൻ വാലാബിനെ ജാലിയൻ വാലാബാഗിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം അതിൽ കൂടെ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ ആ അതിനു ടൈറ്റിലും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മറന്ന് പോകരുത് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ആ ടൈറ്റിൽ എഴുതണം ടൈറ്റിൽ എഴുതണം അറിയണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതെന്താണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടേ ഇതേതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് യെസ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മസാക്ക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കി എഴുതി നോക്കിയാലോ ഓക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് പഞ്ചാബ് ഹാഡ് ഗ്യാതേഡ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓൺ തേർട്ടീൻ ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അറ്റ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ഇൻ അമിത്സർ ടു പ്രൊട്ടക്ട്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റൗലറ്റ് ആക്ട് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂജ് ബിൽഡിംഗ്സ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ എൻട്രൻസ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് മിലിറ്ററി കമാൻഡർ ബ്ലോക്ക് ദ എൻട്രൻസ് വിത്ത് ഹിസ് ആർമി ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫയർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലോസ് ദയർ ലീസ് ദയർ ഇൻ ദ ഫയറിംഗ് ഓൺ ദ റഷ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് 
ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് പഞ്ചാബ് ഹാഡ് ഗാദേഡ് ഇൻ ലാസ് നമ്പേഴ്സ് ഓൺ തേർട്ടീൻത് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആറ്റ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ഇൻ അമിത്സർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റാവലറ്റ് ആക്ട് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂജ് ബിൽഡിങ്സ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ എൻട്രൻസ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് മിലിറ്ററി കമാൻഡർ ബ്ലോക്ക് ദ എൻട്രൻസ് വിത്ത് ഹിസ് ആർമി ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫയർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലോസ് ദയർ ലീസ് എയ്ത് In the ഇൻ ദ ഫയറിംഗ് ഓൺ ഇൻ ദ റഷ് ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മസാക്കാർമെന്റ്സ് ഡ്രോയിങ് ലൈൻസ് മാച്ച് ദ പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് ദ സ്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഡ്രോയിങ് ലൈൻസ് ഫസ്റ്റ് നോൺ ആസ് ദ ഐഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണ് യെസ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതാണ് പിക്ചർ ലൈസ് ലാസ്റ്റ് പിക്ചർ അല്ലാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ദൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണ് യെസ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് അല്ലേ ഏതാണ് യെസ് തേർഡ് പിക്ചർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ബോൺ ഓൺ നവംബർ ഫോർട്ടീൻ നോൺ ആസ് ചാച്ച ജി ആരാണ് കൂട്ടുകാരെ യെസ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദെൻ നോൺ ആസ് കേരള ഗാന്ധി കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യെസ് കെ കേളപ്പനാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ കൂട്ടുകാരും വരച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് മിന്നൂസ് പിക്ചർ കളക്ഷൻ മിന്നുവിൻ്റെ ആ ചിത്ര ശേഖരണമല്ലേ ഗിവൻ ബിലോ ആർ ദ പിക്ചേഴ്സ് കളക്റ്റഡ് ബൈ മിന്നു ടു പേസ്റ്റ് ഇൻ ഹെർ പിക്ചർ കളക്ഷൻ ബുക്ക് പിക്ചർ കളക്ഷൻ ബുക്കിൽ ആ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ശേഖരിച്ച പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ ക്ലാസിഫൈ ദ ഓർഗാനിസം ഇൻ ദ പിക്ചർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് പിക്ചർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് യെസ് ഫ്രോഗ് ഉണ്ട് ദെൻ എന്താണ് യെസ് ഒക്ടോബസ് ഉണ്ട് ദൻ സ്ക്യൂറൽ ഉണ്ട് ദെൻ എന്താണ് ഈഗൾ ഉണ്ട് ദൻ ഫിഷ് ഉണ്ട് ദെൻ എന്താണ് ഡോൾഫിനും ഉണ്ട് അല്ലേ എലിഫൻറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ലിവിംഗ് ഓൺലി ഓൺ ലാൻഡ് കരയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നു അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് എലിഫാൻറ്റ് ഈഗൾ ദെൻ എന്താണ് യെസ് ക്യൂറൽ അല്ലേ ലിവിംഗ് ഓൺലി ഇൻ വാട്ടർ ഫിഷ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡോൾഫിൻ എഴുതാം യെസ് ദെൻ ഒക്ടോബസ് എഴുതാം അല്ലേ ലിവിംഗ് ബോത്ത് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആരായിരിക്കും യെസ് ഫ്രോഗ് ആരാണ് ഫ്രോഗ് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഫിഷ് ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആ മീനിന് വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ കൂട്ടുകാരെ യെസ് നമ്മളിതൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ലേ ഒരുപാട് ആ ജീവികളുടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏതിൻ്റെയാണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിഷിൻ്റെയാണ് അല്ലേ ബസ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം യെസ് ദ ബോട്ട് ലൈക്ക് ഷേപ്പ് വിത്ത് ബോത്ത് എൻസ് പോയിന്റ് എനേബിൾ ദ ഫിഷ് ടു മൂവ് ത്രൂ വാട്ടർ അല്ലേ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മീനിൻ്റെ ആ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ആകൃതിയിലല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് യെസ് ദ ഫിൻസ് ആൻഡ് ടേ ദ ഫിൻസ് ആൻഡ് ടേൽസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ സ്വിം ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ടു കീപ്പ് ദ ബോഡി ബാലൻസ് ദൻ ഗിൽസ് ടു ബ്രീത്ത് അല്ലേ ഗിൽസിൽ അങ്ങനെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യണത് എന്തിലൂടെയാണ് ആ ഗിൽസിലെവിടെയാണ് അല്ലേ ഗിൽ സ്റ്റു ബ്രീത്ത് ദ ബോട്ട് ലൈക്ക് ഷേപ്പ് വിത്ത് ബോത്ത് എൻസ് പോയിന്റ് എനാബിൾസ് ദ ഫിഷ് ടു മൂവ് ത്രൂ വാട്ടർ ദെൻ ഫ്ലാറ്റ് ഫിൻസ് ആൻഡ് ടേൽസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദൻ സ്പീൻ ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ടു കീപ്പ് ദ ബോഡി ബാലൻസ് ദ ഗിൽ ടു ബ്രീത്ത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്